救救我吧，再也不打弟弟了。我可以搬出去住，你可别让阿姨烧死我。啊！别家里来了，我我吃吃差不多了。行了行了，吃饭没有？吃过了，你看看这个。什么呀？吉正，刚还说你呢，你跟那个江心瑶你什么时候结婚啊？人江总问我好几次了。对呀、啊，齐正，我跟你讲啊，这个女人呢，她嘴上不说，可是心里却在意着呢。如果哪一天江心瑶反悔了，你坑的可不光是你自己啊，还有整个志林集团呢。我跟你说说严重点，你就是咱们志林的罪人，你知道吗？谁是罪人？啊？我看你是志林集团最大的罪人，看到吗？又怎么了？怎么了？你问问你一个宝贝孙子，他勾结外人。做这个虚假的评估报告，造成我们的楼市根本卖不出去。啊，你胳膊肘往外拐呀、啊、你！喂，喜正，王某病发了，医院刚下了病危通知书，你赶紧过来一趟。怎么样？你别着急，现在已经抢救过来了，现在状况还算稳定，但是医生说了，他随时可能会复发。小郑，妈，你来了。哎，我在这儿呢。这些年，你爸对你还好吗？那个宁启哲，他有没有在为难你？妈，您怎么突然提起他了？呃，虽然有为难，但也都在暗地里，毕竟是亲兄弟。谈不上你死我活，你放心吧。你一定要小心林启泽。有些事儿，我本想带进土里，但是看到你现在的样子，我很担心。我的时间可能不多了，周宇也不是外人。到底怎么回事啊？你还记得二十五年前您家的那场大火吗？去给你弟弟道歉！不过，刘不是他打赢我，打不过我，你可怪他自己，这是你教我的。混账！我让你这么对你自己亲弟弟了吗？他才不是我亲弟弟，他和他妈都是来抢我东西的坏人。我让你说，别打儿子，孩子还小呢，别打了！我讨厌你们，给我滚！嗯、阿姨，我晚上想吃鱼。好孩子，今天的菜我都快做好了，明天吃行吗？可是我就想吃鱼，反正渔夫还没有下班，你去买嘛。好吧。那你在家等着，爸爸下班后你就告诉他，我马上回来啊。好，我马上回来，你乖乖在家，千万不要跟哥哥吵架，知道吗？快滚滚，小心我揍你！你是说，那场火是林启哲放的？我不知道是他故意放的，还是不小心烧起来的。但有一点我可以肯定，他故意利用那场火灾陷害我，好把我赶出林家。阿姨，你别激动，医生说你现在需要静养，什么事情等你好了之后再慢慢说。小张，我告诉你这些。不是要让你为我报仇，而是要让你小心林启哲。他可是什么事儿都干得出来的。我不会放过他的。那你打算怎么办呢？不知道，我现在脑子很乱。我觉得林启哲是一个脑子里藏不住什么事儿的人，你可以想个办法炸一下他
，所有做过的事情都会留下痕迹。这是我刚刚做律师的时候，一个老刑警告诉我的。战争这才刚刚开始，等着吧。林启哲一定要为他做出的事情付出代价，必须。所有精心伪装出来的客气、疏远、决绝，都在那个瞬间崩溃了。我满心满眼都是担心，如果可以抚平此刻他眉间的痛苦，我不惜去做任何事情。也许我和林启正就是注定要共患难吧。带我到这儿来干嘛？咱家以前着的那次大火，你还记得吗？这都多少年了，早就忘了。你忘了，我可没忘。因为这件事，我妈一走就是二十多年。不过前两天我刚找着她，她跟我说，她是被冤枉的。有哪个罪犯会承认自己有罪呢？都会想尽办法为自己开脱。弟弟啊，你的心情我理解，但是有一个不争的事实，就是你妈放那把火，差点把我给烧死了。他是不是为自己开脱？你和我说了都不算。这个世界上没有不透风的墙，你记着，我会把事实查清楚的。不打弟弟了，我可以搬出去住，你可别让阿姨烧死我。弟弟已经开始查这事儿，你先离开江城避避风头，过几个月再回来。嗯、走婚明天就能取保了，谢谢你。啊。我特别不喜欢你因为他感谢我，只不过他的角色实在是太小了，我真没有兴趣跟他斗罢了。你这人真奇怪。明明与人为善，非要把自己说的跟混蛋似的。扮演天使这种事儿，还是交给左辉吧。这个世界真疯狂啊！像你这样的混蛋，居然人见人爱
，我只是关心这里面有没有你。没有。一定有。林启哲那边怎么样？你提醒的特别有必要。我让阿翔跟着他，发现他去找了一个叫赵明海的人，给了他一笔钱，让他离开这儿。封口费。显然是，这个人小时候经常去找林启哲打球。我怀疑那天他看见了什么，所以一会儿我准备再去会会他。那你一会儿小心点儿。我特别享受你对我的关心